。复原资料十五 ，DDS 基因记忆绘出马里奥奥迪托雷五之三。日期一四五四年，意大利蒙特里久尼。我们进入了一个狭窄的走廊，墙壁与地上的台阶都有雕刻。一位矿工目瞪口呆，直直往前走，突然被铁丝网切过。我们把他拉退后，但他已经死了。我们朝前方挥舞着剑，边往前走，缓慢地穿过走廊。我们遇到了更多铁丝网。并劈开了他们。一个假的钉钻让我差点跌倒，不过旁边一位守卫抓住我的肩膀。我将火靠近地面，我们看不到坑洞底部。有些人折回去了，我不怪他们。我们开始预测陷阱，并在他们启动之前解除了许多。有次我勉强闪过一只被触发的飞剑，但它凶狠地深入我后面那个人的胸口。我们终于找到了。没有华丽的宝藏，而是一个简陋的、简朴的木箱。我向前走近，才发觉我的失误。从天花板甩下一个钟摆，我试着闪避，但它击中了我的脸，夺去了我的左眼。我诅咒这个地狱密室的设计师。忧郁花，这种花以阴沉的外观得名。但有一件事一定要理解：只要靠近一点，近距离欣赏，呃，近距离观赏这种花，这种花主要的颜色其实是丰富的咖啡色，只是偏紫而已。这种花产自西班牙，当然也不是我们这里常见的温室植物。但这种花不能太细心照顾，因为这么做会让它开花时非常不美丽。<咳>因此，在气候条件许可的情况下，这种花必须种在室外，因为这种花只有在严寒时才需要遮蔽物，且一般来说，常见的沃土花架就十分有效。园艺杂志第三期。<咳>